सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे थैंक यू हेलो माय डियर एस फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू द महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी हाँ बिल्कुल यानी आज देख रहे हैं आप एस की प्रिपरेशन का डे ट्वेंटी वन है यानी डे ट्वेंटी फर्स्ट को आज हम लोग कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे फॉर यू एस बी आई मेन जी हाँ क्योंकि ये ऐसे ये टॉपिक आपके एस बी आई का पार्ट हो सकता है सो डेफिनेटली डिस्कस करना बहुत जरूरी है एंड द टॉपिक इज फ्रेज रिप्लेसमेंट सो नाउ लेट्स हैव अ स्लाइड ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट की आखिर करना क्या है फ्रेज रिप्लेसमेंट में एंड कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं ठीक है तो देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट एक्चुअली है क्या फर्स्ट थिंग यू पीपल मस्ट नो अबाउट फ्रेज रिप्लेसमेंट कि आखिर होता क्या है तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं एज एन इंस्ट्रक्शन पार्ट की फ्रेज रिप्लेसमेंट मीन वर्ड की विच ऑफ द फ्रेज इज वन टू थ्री एंड फोर साउंड You know, should replace the phrase printed in some way, right? तो मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार बोर्ड को हाईलाइट कर दिया जाए सो so देट आप यहाँ पर क्लियरली देख सके तो आपको एक चीज पता ही है सिंपल सा कि एक सेंटेंस गिवेन होगा एक सिंपल सा सेंटेंस होगा एंड सम पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस विल बी हाईलाइटेड विच विल हैव मिनिमम फोर ऑप्शन यानी इसके कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करके फोर ऑप्शंस दे दिया जाएगा सो so आपको क्या करना है यू नीड टू फाइंड एरर इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन अगर एरर लगती है तो इन फोर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड इफ यू थिंक देर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन दैट बोल्ड पोर्शन देन यू कैन गो विद द लास्ट ऑप्शन दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड और नो इंप्रूवमेंट समथिंग लाइक दैट राइट सो दिस वॉज एक्चुअली द फ्रेज रिप्लेसमेंट सो एज यू कैन रीड दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन रिटर्न ओवर हेयर which of the phrases 1 2 3 and 4 should replace the phrases printed in bold in the sentence to make it grammatically correct if the sentence is correct as it is given and no correction is required you can mark option number 5th as your answer fine so this was actually the phrase replacement this was actually which you have to do in today's show right so now let's have the very first slide Question number first has come in front of you all as as a phrase replacement question, and uh, you can see here is a question number first, and uh, in this particular question you can see few words of this questions are darkened. Do you know? So you can see that you know the policy will had several provisions. So here will had several provisions. This portion is you know highlighted. So आपको क्या करना है? You need to check is this portion is wrong. Is there any is there any error in this particular highlighted portion? अगर error लगती है तो इन फोर में से कौन सा होगा ये find करके आपको बताना है और सही लगता है then of course you you can mark option number fifth no correction required. So now let's check my dear aspirants क्या लगता है यहाँ पर कि आखिर क्या हो सकता है so पहला question साथ में करेंगे then आपकी तरफ से reply हम चाहेंगे twenty seconds for each right? So चलिए देखिए क्या कहता है the policy will head As you know this very well, we can't use had with will, shall, can, could. You know it's actually um, these are modals, and with modals we can't use had or has. Has and had. These two words can't be used with modal. So it means problem. So है ही उसमें तो option number fifth नहीं हो सकता, right? So अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है मैंने अभी आपसे क्या बताया कि विल के साथ हेड नहीं आ सकता विल के साथ हैज नहीं आ सकता तो ये दो ऑप्शन भी यहाँ पर कैंसिल हो गए अब बचे कौन से या तो सेकंड हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है तो माय डियर एक्सपीरियंस एज यू नो सेवरल इज फॉलोड बाय प्लूरल नॉट बाय सिंगुलर दैट्स वाई यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर थर्ड सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू सोल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ Comes in your examination, right? इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है यार बस कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट को चूज करो और बस उसी पर फोकस करते चले जाओ फाइन सो नाउ लेट्स क्वेश्चन दिस वॉज एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द सेकेंड क्वेश्चन गाइज सो इट्स योर टर्न टू आंसर टू स्पॉट द एरो यू नो इट्स योर टर्न टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट हाईलाइटेड वर्ड सो योर टाइम स्टार्ट नाउ क्विकली 15 seconds left guys quickly guys yes 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 10 seconds 5 4 3 2 सो ओके सो नाउ लेट्स चेक द आंसर कि आखिर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन इन इंडिया ब्लैक मनी रिफर्स टू फंड्स अर्न्ड इन द ब्लैक मार्केट इन इंडिया ब्लैक मनी रिफर्स टू फंड्स 
एंड इन द ब्लैक मार्केट यानी जो ब्लैक मार्केट से अर्न किया गया ठीक है इन विच इनकम एंड अदर टैक्सेस अब देखो हैव बीन पेड अब इधर को ये क्या बात कर रहा है इस जगह पे कह रहा है कि इनकम एंड अदर टैक्सेस हैव बीन पेड तो किसका यहां पे बात कर रहा है हैव नॉट बीन पेड सॉरी सो यहां पर किस पर नहीं पेड किया गया जो ब्लैक मनी था राइट right? सो so यहां पर जो ब्लैक मनी पर नहीं पेड किया गया यानी इन हिंदी अगर देखें तो पर आ रहा है जिसकी मीनिंग इन नहीं होती फाइन सो नाउ लेट्स चेक वन बाय वन अगर देखे तो इन वेयर तो हो ही नहीं सकता यार यहां पर तो ये कैंसिल होता है On where definitely यार actually not talking about any place वो किसी place की बात नहीं कर रहा है as you know where we use for place not for you know black money right so यहां पर ये भी cancel हो गया इन भी cancel हो गया और same thing यहां पर you know on that income you know it doesn't sound good and you know this is actually not the correct pair correct option correct word to be used over there so definitely jo correct answer hona chahiye that must be option number 3 for the same for the this question so in this way two questions you just completed definitely aap ka score positive hi raha hoga aur doubts to aapke clear ho chuke honge agar koi raha hoga to fine question number 3 has come in front of you all guys this is actually the third question of today's show i just expect you people will answer correctly fine so jaldi jaldi se yes yes 15 seconds you have to answer as five has gone fine quickly 10 seconds left quickly guys 5 4 3 2 1 time so yes so in this way time complete hota hai ab chaliye dekhte hain kya hoga iska the imd has issued a red label alert for rajasthan as well as for other states well dhyan se dekhiyega friends the imd has issued a red label alert for rajasthan ठीक राजस्थान के लिए और साथ ही साथ अदर स्टेट्स जहां पर टेम्परेचर वट जो भी इसने बोला ठीक है वेयर टेम्परेचर वेयर टेम्परेचर डिस्पाइट नॉट हैविंग क्रॉस द 50 डिग्री मार्क आर हाइलाइटेड एवरेज अब एक चीज अगर देखे यार तो इसमें वैसे कोई एरर नहीं लग रही है क्यों नहीं लग रही है क्योंकि राजस्थान के साथ दूसरे स्टेट को कनेक्ट किया तो एज वेल एज सही है प्रॉब्लम कब होती ये केवल एज वेल होता है या तो वेल एज होता तो भी रॉन्ग माना जा सकता था इट मीन ये पार्ट करेक्ट है फॉर अदर स्टेट्स अदर के साथ दूसरा दूसरा स्टेट्स की बात कर रहा हूं स्टेट के लिए वेयर यूज किया वेयर टेम्परेचर बिल्कुल सही लग रहा है तो डेफिनेटली वी कैन गो ऑप्शन नंबर फिफ्थ एज एवरी वन एज टाइपिंग सो यस एक्सैक्टली फिफ्थ इज एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन नंबर फोर्थ हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज क्विकली so i want correct answer of the same of this question of question number 4 yes 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 your time starts now 10 seconds left quickly 5 4 3 2 1 time so so now let's check dekhiye kya hota hai isme keh raha hai as technology advances and more people rely on the internet to store sensitive information As technology advances, ठीक है Technology advances क्या है And more people और बहुत सारे people, people के साथ rely सही लगा है क्योंकि ये plural है तो definitely ये भी होना चाहिए सही है Rely के साथ on आता है on the इंटरेस्ट Rely करता है on the, sorry, internet. People, more people rely on the internet किस लिए To store sensitive information. ये भी सही लग रहा है इसका मतलब लगता है कि इसका भी ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो सकता है तो नाउ लेट्स चेक द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फिफ्थ यस जी हाँ बिल्कुल यानी ऑप्शन फिफ्थ को ही मार्क करेंगे क्योंकि अगर देखें तो आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ये टेन क्वेश्चन आर गिवन माई डियर एस्पिरेंट तो चांसेस होते हैं वन टू टू क्वेश्चन आपके नो एरर के होने के फाइन सो डेफिनेटली यहां पर ऑप्शन फिफ्थ को मार्क करेंगे नाउ लेट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हैज कम इन फ्रंट ऑफ यूर गाइस सो चलिए अब ध्यान से खेलेंगे यहां पर इस गेम को क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व करेंगे दिन सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इन दिस वे टेन क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस टुडे विद यू ऑल यू नो सो आई होप कि यहां पर आपको मजा आ रहा होगा चले क्विकली टेन सेकेंड लेफ्ट गाइस यस यस फाइव फोर थ्री टू वन टाइम सो सो नाउ लेट चेक द आंसर द प्राइमरी मिशन ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड टू यूनिटी डिफेंडिंग इज टू इंश्योरिंग पहले ही गलत है एज यू नो दिस वेरी वेल की टू के बाद आई एन जी नहीं लगाते तो इसका मतलब यहां पर प्रॉब्लम तो है तो प्रॉब्लम है तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया दो कैंसिल हो गए आपके ठीक 
भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता बिकॉज इंश्योरिंग इज गिवेन ओवर देयर ये तो हो ही नहीं सकता अब बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर फिफ्थ नहीं हो सकता बिकॉज सेंटेंस जो है वो आपका रॉन्ग है नाउ थ्री ऑप्शंस वी हैव अब वन बाय वन इनको चेक करते हैं क्या कह रहा है ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी डिफेंड एंड यूनिटी डिफेंड यूनिटी डजेंट मेक एनी सेंस यूनिटी डिफेंड का कोई यहां पर कनेक्शन नहीं हो रहा है यहां पर डिफेंडिंग चाहिए माइडियर एस्पिरेंट तो ये भी कैंसिल होता है और सेम प्रॉब्लम इज गिवेन ओवर हेयर तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए एंड जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर तो यार इस टाइप से अगर चेक करेंगे ना तो सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती बस कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो ठीक है कि कौन सी जगह पर कोई भी वर्ड गिवन है तो उस वर्ड का कौन सा फॉर्म हो सकता है नाउन फॉर्म हो सकता है वर्ब फॉर्म हो सकता है वर्ब में कौन सा फॉर्म हो सकता है आई एनजी एस और एस कौन सा हो सकता है अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड कैन बी सोल्व इन टेन सेकेंड मैक्सिम टेन सेकेंड माई डियर एक्सपीरियंस सो नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स एज कम इन फ्रंट ऑफ यूर चलिए 15 seconds you have to answer this question question number 6 guys just be careful while solving this type of questions because yahi aise questions hote hain jo aapke exam mein aapke marks up karate hain theek hai marks badhate hain is type ke questions theek baaki questions mein agar dekhe to usme bacche confident utna nahi hote kuch questions mein kuch time taken hote hain but ye aise question agar five questions aaye na my dear aspirant to aap ek se dead minute mein karke free ho sakte ho वन और वन एंड हाफ मिनट्स आई थिंक बहुत है इतना ठीक है चलो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आपके सामने है इसका सही आंसर क्या होगा ठीक अनलाइक क्रेडिट एंड चार्ज कार्ड्स फाइन अनलाइक क्रेडिट एंड चार्ज कार्ड्स पेमेंट्स यूजिंग अ डेबिट कार्ड इसका मतलब अगर देखें तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया माई डियर एक्सपीरियंस प्लूरल सो वी जैसे एक्सपेक्ट प्लूरल वर्ब हाउ कैन वी यूज सिंगुलर इसका मतलब यहाँ पर इज तो आएगा नहीं तो जब इज नहीं आएगा तो ये गड़बड़ हुआ क्योंकि रॉन्ग तो है ही है और ये ऑप्शन नंबर ये भी गया फाइन सो नाउ ऑप्शन थ्री आपके हो सकते हैं या तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है या ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है या ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है इन थ्री में कोई एक हो सकता है फाइन आप देखो वन बाय वन चेक करते क्या कह रहा है पेमेंट्स अ डेबिट कार्ड अ डेबिट कार्ड आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेर एवर ठीक है कार्ड होल्डर्स डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट अब देखिए यहां पर चांसेस हैं वहां पे वैसे इसके होने के क्यों क्योंकि चांसेस है क्योंकि ट्रांसफर्ड एक वर्ब है और वर्ब के साथ यहां पर एडवर्ब आना चाहिए तो ये पार्ट थोड़ा सही लग रहा है इस फोर्थ पार्ट की कंपैरिजन में बिकॉज ये ट्रांसफर के पहले आपने इमीडिएट इमीडिएट लगाया जो कि वर्ब होना चाहिए नॉट एडवर्ब सो ये भी कैंसिल होता है एंड थर्ड इसने नहीं होगा बिकॉज ट्रांसफर है तो टू नहीं लगा सकते माई डियर एस्पिरेंट ट्रांसफर में एक चीज दूसरी जगह जब जाती है तो डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस जब बनती है तो वहां पर फ्रॉम या ऑफ का यूज होता है फाइन सो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑल्सो कैंसिल होता है और बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इफ यू गो विद ऑप्शन नंबर सेकेंड यस बिल्कुल जी हाँ सो इन दिस विद सिक्स क्वेश्चन यू जस्ट कंप्लीटेड नॉलेज है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन सेवेंथ है इसका माय डियर एस्पिरेंट ध्यान से खेलेंगे ध्यान से सॉल्व करेंगे यहां पर और बताएंगे अपना स्कोर कार्ड क्या रहा इसका क्वेश्चन सेवेंथ को सॉल्व करने के बाद फाइन सो so, जल्दी से बताएंगे देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है यार थो, थोड़ा सा फोकस करो बहुत टफ नहीं है देखो क्या कहता है ऑप्टिमिज्म कपल्ड विद फेथ ऑप्टिमिज्म कपल्ड विद फेथ ठीक है सही लग रहा है इतना तक तो सही लग रहा है कपल्ड विद फेथ इन एंड होप्स ऑफ फ्यूचर इन द की टू प्रोग्रेस ठीक है चलो देखते हैं क्या कहता है ऑप्टिमिज्म कपल्ड विद फेथफुलनेस नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए फेथ चाहिए सो so, जाहिर बात है ये कैंसिल होता है ठीक अब आगे क्या कहता है पहले इसको देख लो एरर है कि नहीं ऑप्टिमिज्म कपल्ड विद फेथ इन होना फेथ चाहिए ओके एंड होप्स ऑफ फ्यूचर माई डियर एस्पिरेंट होप ऑफ फ्यूचर नहीं होता होप फॉर फ्यूचर होता है ठीक है किसी चीज फ्यूचर के लिए होप होती है तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा जल्दी जल्दी पकड़ के ये ऑफ है ये कैंसिल ये ऑफ है ये कैंसिल ये ऑफ है ये कैंसिल एरर तो है ही है तो किसको मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ यार सिंपल सा एक प्रिपोजिशन ने आपके आंसर को फाइन कराया और टाइम लगा होगा मैक्सिमम इस टाइप से क्वेश्चन को करने में फाइव टू सिक्स सेवन सेकेंड नॉट मोर देन दैट फाइन बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना नॉलेज सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हैज कम इन फ्रंट ऑफ यूर गाइड Just be careful while finding the correct option for this particular question, my dear aspirants. ठीक है? चलो, ten seconds left. जल्दी से बताएंगे आखिर क्या है सही जवाब? Quickly, guys. Ten seconds left. Five left. Four, three, 
टू वन टाइम्स ऑफ तो चलिए देखते हैं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर एट का सही जवाब क्या होगा देर हैव बीन रिपोर्ट ऑफ हाउ देर हैव बीन रिपोर्ट ऑफ हाउ चिल्ड्रेन है tried to imitate their favorite superstars there have been reports of how thoda sa odd lag raha hai yaar padhne mein maza nahi aa raha there have been reports of how to thoda sa ajeeb type ka lag raha hai it doesn't make any sense you know sound hi sahi nahi aa raha to lag raha hai ki kuch gadbad hai chalo ek ek karke check karte hain there were reports of what children had tried no no it doesn't make any sense what to lagayenge nahi theek hai kyunki wo keh raha hai ki kaise bacche try karte hain अपने फेवरेट सुपरस्टार को इमिटेट करने में ठीक है उसकी नकल बनाने में सो so, इस तरीके से वो कह रहा है हाउ तो इन दिस वे अगर देखे तो उस जगह पर आपका हाउ ही होना चाहिए इस जगह पे ठीक है तभी ये निकल कर आएगा सही सेंस तो देखो ये हाउ इसमें नहीं है ये कैंसिल होता है ये वॉट है ये कैंसिल होता है और एरर तो है क्योंकि सेंटेंस को समझ में नहीं आ रहा क्या है तो ये कैंसिल होता है अब या तो सेकेंड होगा या तो थर्ड होगा चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं देयर वर रिपोर्ट ऑफ हाउ चिल्ड्रेन है क्यों क्योंकि हैव लगाया आपने तो रिपोर्ट कैसे लगा सकते हो भाई ये प्लूरल है तो ये भी तो प्लूरल चाहिए सो इन दिस में ये कैंसिल होता है और लास्ट ऑप्शन एक ही बसता है सेकेंड जी हाँ बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे चलते और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्पेशल है आपके लिए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन है आपका नाइन्थ दिस इज एक्चुअली द सेकंड लास्ट माय डियर एस्पिरेंट्स सो जस्ट बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो राइट सो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब टेन सेकेंड लेफ्ट सेवन फाइव फोर थ्री टू वन टाइम सॉफ तो चलिए देखते हैं क्या जवाब है इसका सही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर नाइन जो आपके सामने ठीक है इन अ लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर एंड स्ट्राइव इट इज अल्वर लाइनिंग दैट द नोबल कमिटी इज ऑस्लो वर स्पॉइल्ड फॉर च्वाइस इन डिबेट अपॉन द रिसिपियंट ऑफ द टू थाउजेंड सिक्सटीन पीस प्राइज अच्छा इन ओस्लो ओके अब एक चीज देखो यहां पे क्या कह रहा है यार इट इज अल्वर लाइनिंग दैट द नोबल कमिटी इन ओस्लो तो यहां पर जब बात कर रहा है नोबल कमिटी की और ये कमिटी आपका क्या है क्या है भाई सिंगुलर है ना तो जब ये सिंगुलर है तो आप इधर वर कैसे लगा सकते हो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है ही अब देखो कैसे कैसे कैंसिल करना एरर तो है ही है वर हो नहीं सकता तो ये दोनों तो सीधा बाहर हो गए ठीक है अब बच्चे कौन कौन से आपके पास थ्री ऑप्शन बचते हैं तीनों में देखो आप क्या डिफरेंस क्या दोनों में तीनों में क्या वो है अब एक चीज देखो इसमें कह रहा है वाज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस इन डिसाइड अपॉन माय डियर एस्पिरेंट्स प्रिपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है फर्स्ट फॉर्म नहीं आता तो ये भी कैंसिल होता है फर्स्ट गया सेकेंड वॉज स्पॉइल्ड फॉर च्वाइस इन डिसाइडिंग अपॉन चांसेस वैसे पूरा पूरा है ठीक है हो सकता है वाज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस इनटू डिसाइडिंग अरे भैया इनटू डिसाइडिंग नहीं होता ये भी गड़बड़ ये डिसाइडिंग सही है इनटू गड़बड़ है ठीक है सो ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग तो एक ही बचता है यार ऑप्शन सेकंड को मार्क करो और सही नंबर ले जाओ ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नाइन तो कंप्लीट हो गया लास्ट क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ योर गाइस सो चलिए अब देखना ये होगा कि कितने लोगों का ये करने के बाद स्कोर अच्छा आता है ठीक है चलो बताओ लास्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन टेन सेकेंड आपके पास है ध्यान से करना है आपको ठीक है चलो द वर्ल्ड टॉप बिजनेस स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज आर इंक्रीजिंगली मूविंग टू एडॉप्ट इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन सो क्या लगता है यार इसमें किधर गड़बड़े चलो जल्दी से बताओ यस गाइज स्पीकली देखो क्या कहता है The world top business, world top business schools, world top business schools and universities, जो business schools जो top class के business schools हैं और universities हैं are increasingly moving, move कर रही हैं to adopt. No, 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 my dear aspirants, as you know, move कर रही तो move के साथ आप to नहीं लगाओगे, towards लगाना है यहाँ पे, ठीक है? So इसका मतलब problem तो है ही, तो option fifth cancel हो गया. अब देख लो सब में towards, towards, towards. यार सभी में टू वर्ड्स लगा देखो इसमें भी लगा इसमें भी लगा इसके भी लगा इसमें भी लगा इसका मतलब कुछ हमें और चेक करना पड़ेगा ठीक है चलो देखते हैं वन बाय वन 
अभी इसमें क्या करें इंक्रीजिंगली मूविंग टूवर्ड्स एडॉप्टिंग Increasingly moving, increasing moving. My dear husband, देखो गड़बड़ क्या है? ये वॉब है तो इसके पहले तो एड वॉब चाहिए आपने इसमें भी वॉब कैसे लगा दिया ये भी कैंसिल इंक्रीजिंगली मूव नहीं होगा भैया मूविंग ही होगा वहां पर वो भी गड़बड़ है इसको भी हटाओ इंक्रीजिंगली मूविंग अब एक चीज पूछ सकते हो सर कि मूव क्यों नहीं होगा तो सिंपल से जवाब है आर के साथ आप यहां पर पैसिव थोड़ी बनाना है एक्टिव बनाओ ठीक है सो so ये भी नहीं होगा फाइन Increasingly moving towards adopting chances वैसे वैसे पूरे पूरे हैं लेकिन यहां पर ये increased फिर गड़बड़ हो गया तो ये भी नहीं बिल्कुल 100% के साथ you can mark option number third बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका so ten questions you just completed now it's time to type your score card over here कि क्या रहा दस questions को solve करने के बाद आपका score तो चलिए फटाफट यहाँ पर अपना score आप टाइप करके बताएं आपके सभी लोग जल्दी से कि क्या है आपका स्कोर कार्ड क्विकली गाइस यस यस विद इन 5 सेकंड्स आई वांट योर स्कोर यस 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 क्विकली ओके एज एवरीवन इज टाइपिंग पॉजिटिव कार्ड्स यू नो स्कोर कार्ड्स यस यस इट्स एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर मोर देन 8 आउट ऑफ 10 फाइन दैट्स रियली नाइस बिल्कुल सही है बहुत अच्छा है लेकिन अभी भी अभी प्रैक्टिस करना है दोस्त 10 आउट ऑफ 10 तो लाना ही पड़ेगा यहां पे प्रैक्टिस से ठीक है 8 7 6 8 ओके okay, फाइव वाले भी हैं कुछ लोग आउट ऑफ टेन आउट ऑफ टेन भी हैं दैट्स रियली नाइस एंड इम्प्रेसिव सो बहुत बढ़िया सो आई होप यहाँ पर आपको आज के शो को आज के शो के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत मजा आया होगा मजा आया लोग तो एक दोस्त हम सब तो बताए शेयर कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कमेंट करके जरूर बताइए कैसा का फिर मिलेंगे नए शो में न्यू टॉपिक के साथ नई चीजों को लेकर आपकी सक्सेस के लिए बिकॉज योर सक्सेस इज आर सक्सेस थैंक यू